सुप्रिय स्टूडेंट पेसमेकार बोलजी केयर अन क्लस तुम्हारे स्वागतम जाना आसिफ जफर आज के बोटानी अध्याय तीन कोष रसायन लेक्चार फोर हमें निब एखे आलोचना करब कार्बोहैड्रेटर विस्तारित श्रेणीबिन्यस आगे दुईटा श्रेणीबिन्यस पढ़े एक हल कार्यकरी मूलक भित श्रेणीबिन्यस जेटा दू प्रकार जानी एक नम्बर हे एलडोज दो नम्बर हलो किटोज एलडोज हेखने जे सब कार्बोहैड्रेटे एलडिहैडमूलक थे तक एलडोज बोले और जब कार्बोहैड्रेटे कीटनमूलक थे तक कीटोजमूलक कीटोज कार्बोहैड्रेट बोले तो एलडोजर एक्साम्पल दी ग्लुकोज और एखे दिए फिफ्टोज ये कार्यकरी मूलक विचित श्रेणीबिन्य आशा करी पड़े को समस्या है ना द्वित हे कार्बोहैड्रेट श्रेणीबिन्य स्वर भित स्र भित दू प्रकार एक शर्करा और एक अशर्करा शर्करार वैशिष्ट्य छो एरा स्दे मिष्टि दानादार हो पानी जबन्य हो और अशर्करा हे उल्टू एक्साम्पल दिए ग्लुकोज फ्रुक्टोज शर्कर क्षेत्र और अशर्कर क्षेत्र हे स्टार सिलोज इत्यादि पलिसेकारेट यही दुईटा आगे क्लसर श्रेणीबिन्य आज के तृत्य एक श्रेणीबिन्य पढ़ब तृत्य और चतुर्थ मोट चार कैटागर से कार्बोहैड्रेट के भाग करा जाए एक हलो कार्यकरी मूलक भित हलो स्वर भित एक हलो विजारण क्षमतार भित हलो गठन अनुसारे तो तीन नम्बर जो विजारण क्षमतार भित विजारण क्षमता बोलते कि विजारण क्षमता बोलते इन देखो कार्बोहैड्रेटर मध्य ग्लुकोजे थे सीएचओ मूलक और फ्रुक्टूजे थे सीओ मूलक ठीक तो ये सीएचओ ए सीओ मूलक ये एलडिहैड मूलक एट हलो किटनमूलक दूजन हलो जदि था बीजारक हिसेबे क्ज कर मैं बीजारण क्षमता प्रदर्शन कर जेहेतु सीएचओ सीओ दूजन ही बीजारक मैं बीजारण क्षमता प्रदर्शन कर मूलक जर क्षेत्र थको ता सबा बीजारण क्षमता प्रदर्शन कर ग्लुकोजर क्षेत्र में सीएचओ आ फ्रुक्टोजर क्षेत्र में सीओ आई ग्लुकोज के बोलते पर बीजारण क्षमता प्रदर्शन कर फ्रुक्टोजो बीजारण क्षमता प्रदर्शन कर क्योंकि समस्या अन्न कैन समस्या हे सीएचओ ए सीओ दूजन ही बीजारण क्षमता प्रदर्शन कर जदि एरा मुक्त अवस्थाई थे बद्ध ना थे जेमन हाथे दुटा हाथ हमारे दुई हाथ हमारे दुई हाथ एन दूटी कलम नहीं बस आखि जदि अन्न कि हाथ तेल हाथ नीते पर हाथ एक् ब्लक हो गो ना ब्लक हार कारण हाथ थका सत्ते जार हाथ नाई तार मत हो ग अर्थात हमारे हाथ नाई एन अनेकटा अर्थात हमें निष्क्रिय हाथों क्षेत्र में निष्क्रिय तो सेम भाव यलडिहैट और किटन मूलक यो जो मुक्त अवस्था थे तो जमन हमार हाथ एक मुक्त थकले हाथ कि जिस नीते शक्ति मैं क्च करते क्योंकि जो हाथ ब्लक थे हमें क्च करते ठीक सेम भाव जो एलडिहैट किटन मूलक एरा जो मुक्त अवस्था थे तो बिक्रिया करते बिक्रिया कर ले बिक्रिया बीजारण बिक्री अर्थात बीजारण क्षमता प्रदर्शन कर जो बिक्रिया बीजारण क्षमताधर हो जदि एट मुक्त ना थे बद्ध था मूलक द्वारा जुक्त थे इरा तो बिक्रिया करते बिक्रिया करते ना पड़े और बीजारण बीजारण क्षमता प्रदर्शनकारी बोलते पर तो जो सीएचओ सीओ को मुक्त अवस्था थे बीजारक बो और जो ना थे अबिजारक बोलो तेल से ही हिसाब से दुई भागे भाग करते बीजारण क्षमतार ऊपर जदि कार्बोहैड्रेटे थका एलडिहै किटूरमूलक मुक्त अवस्था थे तक बोलो विचारक शर्करा और जदि बद्ध अवस्था थे मुक्त ना थे इरा अबिजारक शर्करा जेमन ख्याल करो आपने एक्साम्पल दीची एखे तीनटा एक साथ दिल्ली ख्याल करो कार्बोहैड्रेट श्रेणीबिन्य एक हलो स्वर भित स्र भित दुई प्रकार शर्करा अशर्करा जी कार्यक्रम मूलक भित एलडोज गिटोज ठीक ना तपर लास्ट विजारण क्षमतार भित खाल करो विजारक शर्करा बार रेडिएशन सूगार अबिजारक शर्करा बार नन रेडिएशन सूगार विजारक शर्करा हम मुक्त एलडिहैट किटनमूलक थे और अबिजारक हे थे ना मैं मुक्त थे ना तो ये एक्साम्पल एकटू पर आो क्लियर होब खाल करो एबार ये जिनटार दिखे ख्याल करो
এবার লাস্ট ওয়ান গঠন অনুসারে গঠন অনুসারে হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট চার প্রকার কি কি মনোস্যাকারাইট ডাইসাকারাইট অলিগোস্যাকারাইট পলিস্যাকারাইট খেয়াল করো মন মানে হচ্ছে এক ডাই মানে দুই অলিগো মানে তিন থেকে দশ পলি মানে অসংখ্য মানে দশের বেশি যদি এমন হয় এমন একটা শর্করা যে শর্করাকে ভাঙলে তুমি আর কোনো সরল একক পাবা না তাহলে তাকে আমরা বলবো মনোস্যাকারাইট যদি এমন হয় কোনো ডাইসেক কোনো একটা কার্বোহাইড্রেটকে ভাঙলে বা আর্য বিশ্লেষণ করলে দুটি মনোস্যাকারাইট পাওয়া যায় তাকে আমরা বলবো ডাইসাকারাইট যদি তিন থেকে দশটি মনোস্যাকারাইট পাওয়া যায় তাকে আমরা বলবো অলিগোস্যাকারাইট আর যদি অসংখ্য মনোস্যাকারাইট পাওয়া যায় তাকে আমরা বলবো পলিস্যাকারাইট খেয়াল করো মনোস্যাকারাইডের অপর নাম হচ্ছে এক শর্করা এই মনোস্যাকারাইট দিয়েই মূলত ডাইসাকারাইট অলিগোস্যাকারাইট এবং পলিস্যাকারাইট এগুলো সবগুলো তৈরি হয় তো এই জিনিসটা আরও একটু ক্লিয়ার করার জন্য আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিতে পারি সেটা খেয়াল করো এই রাসায়নিক গঠন অনুসারে চার প্রকার মনোস্যাকারাইট ডাইসাকারাইট অলিগোস্যাকারাইট এবং পলিস্যাকারাইট ধরো এটা একটা বিল্ডিং একটা বিল্ডিং বিশতলা বিল্ডিং মনে করো এটা কি কয়তলা বিশতলা একটা বিল্ডিং এই বিল্ডিংয়ে বিশতলা যেহেতু তাহলে এই বিল্ডিংয়ে ফ্লোর আছে কয়টা বিশটা তাহলে এই বিল্ডিংয়ে ফ্লোর আছে কয়টা বিশটা টোয়েন্টি ফ্লোরস প্রতিটা ফ্লোরে মনে করো ফ্ল্যাট আছে দশটা করে আর প্রতিটা ফ্ল্যাটে রুম আছে দশটা করে বা কয়েকটা রুম এখন আমি যদি এই বিল্ডিংটাকে ভাঙি তাহলে ফ্লোরে ভাঙি তাহলে আমি বিশটা ফ্লোর পাবো তাহলে বিল্ডিংয়ের তুলনায় ফ্লোরটা ছোট ফ্লোরকে যদি আমি ডিভাইড করি তাহলে আমি প্রতি ফ্লোরকে অনেকগুলো ফ্ল্যাট পাবো প্রতিটা ফ্লোর থেকে তাহলে ফ্লোর থেকে ফ্ল্যাট ছোট প্রতিটা ফ্ল্যাটে আমি আবার কি পাবো অনেকগুলো রুম পাবো তাহলে ফ্ল্যাট থেকে কি ছোট রুম ছোট তাহলে তুমি যদি এই বিল্ডিংটাকে পলিস্যাকারাইট মনে করো ফ্লোরটাকে যদি তুমি অলিগোস্যাকারাইট মনে করো ফ্ল্যাটটাকে তুমি যদি ডাইসাকারাইট মনে করো তাহলে রুমটাকে তুমি মনে করতে পারো মনোস্যাকারাইট অর্থাৎ মনোস্যাকারাইট থেকে ডাইসাকারাইট বড় ডাইসাকারাইট থেকে অলিগোস্যাকারাইট বড় অলিগোস্যাকারাইট থেকে পলিস্যাকারাইট বড় ক্লিয়ার তো পলিস্যাকারাইট হচ্ছে সেই কার্বোহাইড্রেট যাকে ভাঙলে তুমি অসংখ্য মনোস্যাকারাইট পাবা অলিগোস্যাকারাইটকে ভাঙলে তুমি পাবা অনেকগুলো তবে পলিস্যাকারাইটের তুলনায় কম ডাইসাকারাইটকে ভাঙলে তুমি মাত্র কয়টা মনোস্যাকারাইট পাবা দুইটা মনোস্যাকারাইট ক্লিয়ার আচ্ছা এই মনোস আচ্ছা এই রুমকে কি আমি আর ভাঙতে পারবো না এই রুমকে আর কোনো এককে ভাঙতে পারবো না হ্যাঁ তুমি ভাঙতে পারো রুমটাই ভেঙে ফেলতে পারো রুমে চারটা দেয়াল থাকে দেয়ালগুলো ভেঙে ফেলতে পারো দেয়ালগুলো ভাঙলে কি পাবা ইট বালি সিমেন্ট মানে উপাদানগুলা কম্পোনেন্টগুলো পাবা ঠিক সেমভাবে এই মনোস্যাকারাইটকেও তুমি ভাঙতে পারো কোনো একক পাবো না জাস্ট ভেঙে যাবে কি ভাঙবে কার্বনগুলো আলাদা হয়ে যাবে এটার ইট বালি সিমেন্ট হচ্ছে কি কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এগুলো আলাদা হয়ে যাবে তাহলে এই উপাদান দিয়ে তৈরি প্রথম কোনো এককের নাম যেমন রুম সেমভাবে উপাদান দিয়ে তৈরি প্রথম কোনো এককের নাম হচ্ছে মনোস্যাকারাইট এই রুমগুলো দিয়ে যেমন তুমি রুম বাড়িয়ে ফ্ল্যাট বানাইছো ফ্ল্যাট বাড়িয়ে ফ্লোর বানাইছো ফ্লোর বাড়িয়ে বিল্ডিং বানাইছো ঠিক সেমভাবে উপাদান দিয়ে তৈরি প্রথম একক হচ্ছে মনোস্যাকারাইট এবার মনোস্যাকারাইট দিয়ে তুমি এগুলো সব বানাবা ঠিক সেমভাবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আশা করি জিনিসটা আর সার্বিকভাবে তাহলে কি শিখলাম মনোস্যাকারাইট হচ্ছে এক শর্করা যেটাকে ভাঙলে তুমি আর কোনো সরল একক পাবা না ডাইসাকারাইটকে ভাঙলে তুমি দুইটা মনোস্যাকারাইট পাবা অলিগোস্যাকারাইটকে ভাঙলে তুমি তিন থেকে দশটা মনোস্যাকারাইট পাবা কয়টা মনোস্যাকারাইট তিন থেকে দশটা মনোস্যাকারাইট আর পলিকে ভাঙলে অসংখ্য পাবা অসংখ্য ক্লিয়ার এবার আসো আমরা একটু বিস্তারিত পড়ি মনোস্যাকারাইট যেটাকে ভাঙলে বলছিলাম একটু আগে যে এদেরকে ভাঙলে উপাদানগুলো আলাদা হবে উপাদান বলতে কি কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন তো এখন কথা হচ্ছে কার্বনটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট মৌল সেখানে তো তুমি কয়টা কার্বন পেতে পারো তো আমরা এখানে মনে রাখবো মনোস্যাকারাইটকে ভাঙলে তুমি তিন থেকে দশটা কার্বন পেতে পারো তিন থেকে দশ আবার এদিকে অনু মানটা থাকাতে অনেকে কনফিউজড হয়ে যায় মনে রাখবা এটা হচ্ছে অলেগো স্যাকারাইট যেটাকে ভাঙলে তিন থেকে দশটা মনোস্যাকারাইট পাবা কার্বন না আর মনোস্যাকারাইটকে ভাঙলে তুমি তিন থেকে দশটা কার্বন পাবা কার্বন উপাদান এই তিনটা কার্বন হলে আমরা সেটাকে বলি ট্রায়োজ চারটা হলে সেটাকে বলি ট্যাট্রোজ পাঁচটা কার্বন পাওয়া গেলে সেটাকে প্যান্টোজ ছয়টা কার্বন পাওয়া গেলে সেটাকে হ্যাকজোজ সাতটা পাওয়া গেলে সেটাকে আমরা হ্যাপ টোজ এভাবে আমরা নামকরণ করি ট্রায়োজের এক্সাম্পল মনে রাখতে পারো এগুলো মনে রাখতে হবে কষ্ট করে লিখে লিখে মনে রাখবা গ্লিসারাল ডিহাইট 
ডায়াইড্রক্সি অ্যাসিটন ট্যাট্রোজের এক্সাম্পল হচ্ছে ইরিথ্রোস ইরিথ্রোলোজ আমি অনেকগুলো বইয়ের এক্সাম্পল একসাথে নিয়ে আসছি প্যান্টোজের এক্সাম্পল হলো রাইবুজ রাইবুলুজ জাইলুজ জাইলুলুজ ডিঅক্সি রাইবুজ ইত্যাদি হ্যাক্সোজের এক্সাম্পল হলো সিক্স এইচ টুয়েল বোসিক যেটা সাধারণ সংকেত হ্যাক্সোসের এক্সাম্পল হলো ম্যানোজ গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ গ্যালাকটোজ এটা একটা কৌশল দিয়ে মনে রাখতে পারো মনের জিএফ গেলো মন দিয়ে ম্যানোজ জি দিয়ে গ্লুকোজ এফ দিয়ে ফ্রুক্টোজ গ্যালো দিয়ে গ্যালাকটোজ আশা করি মনে থাকবে একটা টেকনিক বলে রাখি এখানে যে ডাইসাকারাইট অলিগোসাকারাইট পলিসাকারাইট বেশিরভাগই মনোসাকারাইট দিয়ে তৈরি বেশিরভাগ না সবাই তবে কোন মনোসাকারাইট মনে রাখবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হ্যাক্সোস দিয়ে তৈরি হয় কী দিয়ে তৈরি হয় হ্যাক্সোস দিয়ে যার সাধারণ সংকেত কি সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স ক্লিয়ার এবার আসো ডাইসাকারাইট ডাইসাকারাইটকে ভাঙলে তুমি দুইটা মনোসাকারাইট পাবা দুইটা মনোসাকারাইট পাবা এরকম কিছু ডাইসাকারাইট হলো শুক্রোজ মল্টোজ সেলোবায়োজ ল্যাকটোজ এই চারটাকে মনে রাখার জন্য তুমি মনে রাখতে পারো শামসুল ভাই শামসুল ভাই ভাই মানে বাই শামসুল স দিয়ে শুক্রোজ ম দিয়ে মল্টোজ শুল দিয়ে সেলোবায়োজ হ্যাঁ আর ভাই মানে হচ্ছে বাই মানে হচ্ছে দুই দুই মানে কি ডাইসাকারাইট তাহলে শ দিয়ে শুক্রোজ ম দিয়ে মল্টোজ স দিয়ে সেলোবায়োজ আর ল দিয়ে ল্যাকটোজ এই চারটা দিয়ে আমরা মনে রাখতে পারবো আর বাই মানে দুই দুই মানে ডাইসাকারেক্ট এর এক্সাম্পল শুক্রোজকে ভাঙলে তুমি একটা গ্লুকোজ আর একটা ফুক্টোজ পাবা মল্টোজকে ভাঙলে তুমি দুই অনু গ্লুকোজ পাবা আমরা বলবো আলফাডি গ্লুকোজ আলফাডি আর বিটাডি কী জিনিস সেটা আমরা আস্তে ধীরে জানবো পরবর্তী লেকচারগুলোতে সেলোবায়োজকে ভাঙলে তুমি দুই অনু বিটাডি গ্লুকোজ পাবা মানে গ্লুকোজ পাবা আর ল্যাকটোজকে ভাঙলে তুমি এক অনু গ্লুকোজ এবং এক অনু গ্যালাকটোজ পাবা তাহলে দুইটা মনোসাকারাইট নিয়ে গঠিত বলে এদেরকে আমরা কি বলবো ডাইসাকারাইট এর মধ্যে মনে রাখবা শুক্রোজ হচ্ছে অবিচারক শুক্রোজ কি অবিচারক মল্টোজ হলো আংশিক বিচারক মল্টোজ কি আংশিক বিচারক বাকিগুলো হচ্ছে বিচারক এখানে মনোসাকারাইট এবং ডাইসাকারাইট এরা দুইজনই বিচারক শুধুমাত্র কে ছাড়া শুক্রোজ ছাড়া এই জন্য আমরা এখানে এক্সাম্পলে লিখলাম যে সকল মনোসাকারাইট শুক্রোজ ব্যতীত সকল ডাইসাকারাইট বিচারক আর সকল পলিসাকারাইট কে সহ শুক্রোজ সহ আর সকল পলিসাকারাইট এবং শুক্রোজ কি অবিচারক তাহলে কি দাঁড়ালো সকল মনোসাকারাইট এবং শুক্রোজ ব্যতীত সকল ডাইসাকারাইট এরা হচ্ছে বিচারক আর সকল পলিসাকারাইট এবং শুক্রোজ যেটা একটা ডাইসাকারাইট এরা হচ্ছে অবিচারক এক্সাম্পল আর এখানে স্বাদের ভিত্তিতে হচ্ছে কি শর্করার এক্সাম্পল কি সকল মন এবং ডাইসাকারেট হচ্ছে শর্করা সকল পলিসাকারেট হচ্ছে অসরকরা কার্যক্রমমূলকের ভিত্তিতে এখানে এটা অবশ্য ভেরি করে এটা যেটার ক্ষেত্রে যেরকম সাজে সেরকম আমরা ইউজ করব এবার সর্বশেষ আসো পলিসাকারেট পলিসাকারেট হচ্ছে অসংখ্য মনোসাকারেট পাওয়া যাবে এটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে পড়তে পারি একটা হলো গাঠনিক পলিসাকারেট আর একটা হলো সঞ্চয়ী পলিসাকারাইট কাঠনিক পলিসাকারাইট আমরা জানি যেমন কোষ পাচারের ক্ষেত্রে আমরা সেলুলুজ পড়েছিলাম সেলুলুজ হ্যাঁ হেমি সেলুলুজ এগুলো কিন্তু পলিসাকারাইট তবে এটা যেহেতু গঠনে অংশ নিছে এই জন্য এটাকে আমরা বলবো গাঠনিক পলিসাকারাইট আর দ্বিতীয় হচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে সঞ্চয়ী পলিসাকারাইট সঞ্চয়ী পলিসাকারাইট হচ্ছে সঞ্চিত খাদ্য যেমন উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য স্টার্চ প্রাণের সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেন এরা হচ্ছে কি সঞ্চয়ী পলিসাকারাইট এরা দুইজনই পলিসাকারে তাহলে পলিসাকারেটকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করবো গাঠনিক এবং কি সঞ্চয়ী আশা করি বুঝতে পারছো এবার অলিগো সাকারেটটা মিস করে গেছি এটা একটু বলে দিই এটাকে ভাঙলে তুমি তিন থেকে দশটা মনো সাকারেট পাবা যেমন তিনটা পেলে তুমি বলবা ট্রাই সাকারেট চারটা পেলে তুমি বলবা ট্র্যাক্টার সাকারেট ট্রাই সাকারেটের এক্সাম্পল মনে রাখো রেফিনোজ ট্র্যাক্টার সাকারেটের এক্সাম্পল মনে রাখো স্কারডোজ স্ট্যাকিওজ এর মধ্যে রেফিনোজকে ভাঙলে তুমি গ্লুকোজ পাবা একটা ফ্রুক্টোজ পাবা একটা গ্যালাকটোজ পাবা একটা আর স্ট্যাকিউজকে ভাঙলে তুমি একটা গ্লুকোজ পাবা একটা ফ্রুক্টোজ পাবা দুইটা গ্যালাকটোজ পাবা ক্লিয়ার আচ্ছা এবার একটা জিনিস বলে রাখি শেষ পর্যায়ে আমরা এখানে ডাইসাকারেটের মধ্যে যে শুক্রোজটা আছে এই শুক্রোজ সম্পর্কে কিছু কথা বলি এই শুক্রোজ হচ্ছে উদ্ভিদের প্রধান ডাইসাকারেট এক দুই এই শুক্রোজ একটা ডাইসাকারেট হওয়া সত্ত্বেও অবিচারক চিনি তিন আমরা যে চিনি খাই ওই চিনিটাই হচ্ছে এই শুক্রোজ যেটা ইক্ষু থেকে আসে আখ আখ আছে না আখ যেটাকে আমরা চিটাঙের বাসায় কুশ্যাল বলি সেটা থেকে এই শুক্রোজটা পাওয়া যায় পনেরো পার্সেন্ট আখের রসে শুক্রোজ পাওয়া যায় পনেরো পার্সেন্ট এই জন্য এই শুক্রোজের অপর নাম ইক্ষু চিনি এটাকে বিট চিনি বা আখের চিনিও বলা হয় 
উদ্ভিদে উৎপন্ন যে খাদ্যটা থাকে গ্লুকোজ সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সেটা উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে এই সুক্রুজ হিসেবে বাহিত হয় হ্যাঁ তারপর এটার গণনাঙ্ক হচ্ছে একশো আটাশি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এই সুক্রুজ হচ্ছে একটা উদ্ভিদের প্রধান ডাইসেক্যারেট আচ্ছা মল্টোজ হচ্ছে আংশিক রিডিউসিং সুগার বা আংশিক বিজারক চিনি আর লাস্টে সেলোবায়োজ সেলোবায়োজ আমরা হজম করতে পারি না সেলুলুজ আমরা হজম করতে পারি না মনে রাখবে গরু ছাগল অন্যান্য প্রাণী হজম করতে পারে কারণ এই সেলুলুজ হজম করার জন্য সেলুলেজ নামক একটা এনজাইম থাকে এই সেলুলেজ এনজাইম আমাদের অন্ত্রে নাই আমাদের ক্ষুদ্রান্ত্রে নাই যার কারণে আমরা সেলুলুজ জাতীয় খাবারগুলো হজম করতে পারি না মনে থাকবে গরু ছাগল হজম করতে পারে কারণ ওদের ক্ষেত্রে সেলুলেজ এনজাইমটা থাকে ওই এনজাইমের নাম হচ্ছে বিটা সেলুলেজ সেলুলুজকে ভাঙলে তুমি সেলোবায়োজ পাবা তার মানে একই জিনিস সেলু সেলুলেজও নেই সেলোবায়োজও নেই সেলুলুজ ভাঙার জন্য লাগবে সেলুলেজ সেলুবায়োজ ভাঙার জন্য লাগবে সেলুবায়েজ আচ্ছা ল্যাকটোজ ল্যাকটোজ হচ্ছে এটা দুধে পাওয়া যায় হ্যাঁ এটাকে ভাঙলে গ্লুকোজ আর গ্যালাকটোস পাওয়া যায় গ্যালাকটোস একটা এমন একটা মনোসেকারেট যেটা মস্তিষ্ক বিকাশে সাহায্য করে তার মানে ব্রেন ডেভেলপে হেল্প করে কে গ্যালাকটোজ স্মৃতিশক্তি বাড়ায় গ্যালাকটোজ তাহলে বেশি বেশি দুধ খেতে হবে পরীক্ষার আগে ব্রেন বা স্মৃতিশক্তি বাড়াতে হলে হ্যাঁ এটা মনে রাখার জন্য অবশ্যই টেকনিকও আছে আশা করি আমরা এই ছকটা আমরা আশা করি পারব এই ছকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা তোমরা আমি সবগুলো এক জায়গায় নিয়ে এসেছি তোমরা সবাই এটা নোট করে ফেলবা খাতায় আমি এখানে কিছুক্ষণের জন্য রাখলাম এই ছবিটা সো ধন্যবাদ ভালো থাকবা আশা করি সবার কিছুটা হলো উপকার হলো ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা বাসায় থাকবা সচেতন থাকবা ধন্যবাদ